వెల్కమ్ బ్యాక్ కొండనాలికి మందేస్తే ఉన్న నాలిక ఊడినట్టు ఉందట రాజమండ్రి వైసీపీ పరిస్థితి వర్గపోరు తారస్థాయికి చేరి ఎవరి ఎజెండాతో వారు ముందుకు వెళ్లిపోతున్నారు చివరికి అధికార పక్షంపై పోరాడే ఛాన్స్ వచ్చినా ఎవరి కుంపటి వారు పెట్టుకుంటున్నారు వైసీపీ కేడర్ బలంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రాజమండ్రి ఒకటి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలకు ముందు వరకు ఇక్కడ రెండు నియోజకవర్గాల్లోనూ వైసీపీ అభ్యర్థుల గెలుపు ఖాయమనే విధంగా పరిస్థితి ఉండేది అయితే సమీకరణాలు మారిపోవడం అనేక అంశాలు కలిసి రావడంతో అర్బన్ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ రూరల్లో టీడీపీ విజయం సాధించాయి ఎన్నికల్లో ఓటమితో వైసీపీ కేడర్లో ఉత్సాహం తగ్గిపోగా సమర్థమైన నాయకత్వం లేకపోవడం మరో మైనస్ పాయింట్ గా మారింది దీనికి తోడు నాయకుల మధ్య గ్రూపు తగాదాలతో పార్టీ పరిస్థితి పెనమ్మించి పొయ్యిలో పడ్డట్లుగా ఉందంటున్నారు రాజమండ్రి కార్పొరేషన్లో అవినీతి ఆరోపణలు ఇసుక అక్రమాలు తాజాగా పుష్కర పనుల్లో నాణ్యతాలోపాలపై ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ప్రశ్నించేందుకు కూడా చొరవ చూపలేని స్థితిలో నాయకత్వం ఉండడం కేడర్ను నిరుత్సాహపరుస్తోంది గత ఎన్నికల్లో వైసీపీ తరఫున ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి ఓడిపోయిన బొమ్మన రాజ్కుమార్ పార్టీకి పూర్తిగా దూరమయ్యారు దీంతో ఎమ్మెల్సీ ఆదిరెడ్డి అప్పారావు నగరంలో పార్టీకి పెద్ద దిక్కుగా మారారు అయితే ఇదే సమయంలో జక్కంపూడి విజయలక్ష్మి మరో గ్రూప్గా వ్యవహరిస్తున్నారు సీట్ల సర్దుబాటులో భాగంగా విజయలక్ష్మికి రాజమండ్రి సమీప నియోజకవర్గమైన రాజానగరాన్ని కేటాయించారు అయితే జక్కంపూడి కుటుంబానికి మొదటి నుంచి రాజమండ్రిపై పట్టుండడంతో నగరంలో రాజకీయంగా ప్రాబల్యం చాటుకునేందుకే ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు దీంతో ఆదిరెడ్డి జక్కంపూడి వర్గాలది చెరోదారైపోయింది రాష్ట నాయకులు పాల్గొనే కార్యక్రమాలు మినహా మిగిలిన అన్ని కార్యక్రమాలలో ఎవరిదారి వారిది అన్నట్లుగా పరిస్థితి తయారైంది ఎడతెరిపి లేని వర్షాలతో రాజమండ్రి కోటిలింగాల రే వద్ద దుర్గాఘాట్ కుంగిపోయింది ఘాట్ కింది భాగాన్ని బేస్మెంట్ లేకుండా కట్టిన కాంట్రాక్టర్ అధికారులు అధికార పార్టీ నాయకులు ఈ ఉదంతంతో అడ్డంగా దొరికిపోయారు పుష్కర యాత్రికుల భద్రతకు సంబంధించి ఈ అంశాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లే అవకాశమున్నా ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా వైసీపీ సరైన రీతిలో స్పందించలేదన్న విమర్శలు మూటగట్టుకుంది దీనిపై ఆదిరెడ్డి అప్పారావు వర్గం ఓ రోజు ధర్నాకు దిగగా జక్కంపూడి విజయలక్ష్మి ఆధ్వర్యంలో మర్నాడు వేరేగా మరో ఆందోళన చేపట్టారు ఒక అంశంపై ఒకే పార్టీకి చెందిన నాయకులు రెండు వర్గాలుగా విడిపోయి నిరసన చేపట్టిన తీరు అందరినీ ముక్కును వేలేసుకునేలా చేసింది ఘాట్ కుంగిపోయిన ఘటనపై సిబిఐ విచారణకు వైసీపీ డిమాండ్ చేస్తే రాజమండ్రి పరువును గోదావరిలో కలిపేస్తున్నారని మరో వర్గం విమర్శించింది కలిసికట్టుగా గొంతు కలపని వైసీపీని చూసి టీడీపీ నాయకులు లోపల సంబరపడుతున్నారనే కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి బలమైన ప్రతిపక్షం లేకపోవడంతో ఏ రాద్ధాంతాలు లేక అధికార పార్టీ నాయకులు కూల్గా ఉంటున్నారు గత ఎన్నికల తర్వాత రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటున్న ఏపీఐఐసి మాజీ చైర్మన్ శివరామ సుబ్రహ్మణ్యం ఇటీవల వైసీపీలో చేరేందుకు ప్రయత్నించినా పార్టీలో గ్రూపుల వ్యవహారంతో సాధ్యపడలేదని సమాచారం పార్టీలో వర్గ విభేదాలు కార్యకర్తలను విస్మయానికి గురి చేస్తున్నాయి జగన్ జోక్యం చేసుకుంటే తప్ప పార్టీలో ఐక్యత సాధ్యం కాదని కొందరు నేతలు బాహాటంగానే చెబుతున్నారు అప్పటిదాకా రాజమండ్రిలో అధికార పక్షాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు బలమైన ప్రతిపక్షం లేనట్లేనంటున్నారు 